Hola, hola, guys. Buenas noches. Good morning, ya nos sí, íbamos. Bien, sí, sí. I'm sorry que vine tarde, pero fíjense que no tenía internet. ¿Y por qué regresó el internet? No regresó, yo me moví de casa. Así que perdonen que no enciendo la cámara todavía, pero realmente me vine a una casa que no es mía. Entonces, sorry, me vine corriendo. Este, la verdad es que ya me había conectado y todo. Y no sé, dijo el internet, vamos a molestar a esta señora, esta muchacha, y vamos a quitar el internet ahorita. Así que sorry, guys. Lo siento por los inconvenientes y por la tardanza. ¿Cómo están? ¿Todo good? ¿No? Good. Bueno, muchas gracias. ¿Qué estaban pensando? Ay, no, ahorita sí, dijo usted. La ley del cuarto le vamos a dar. Ay, Dios, pero vine a ti. Ordenando, ordenando la cama estaba allá. <risa> yo pensé que iban a empezar a transmitir alguna película a los compañeros. Dije, yo trayendo las palomitas, no. <risa> Ey. Una, una de Netflix, dice. Dios mío. Se sale, Qué calor. <risa> Ay, no voy a decir nada. ¿Qué dice? <risa> ¿Qué dijo? Que sí, que, que veamos que me la saliera. película. No, dijo que me saliera, escuché. Sí, para ver la película. Lo voy a reportar, Luis. <risa> Miren, ya no dijo nada. Son bromas, ficha, son bromas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, no, qué horrible. Miren que no corrí porque no, capaz me caigo. Y no, la verdad es que tampoco dije yo no puedo andar corriendo como que soy, me puedo caer. Este, pero casi, casi corrí porque casi caminé como cuatro cuadras. Ay, discúlpenme. Toda la chilchipán iba con la computadora en la mano. No, ya no estoy ahí, fíjese. Uy, ¿cómo sabía que estaba ahí antes? ¿Qué te dijo? Dije yo. No, cállense, y no tengo ah, internet no sí. y valgo. Es como que no tengo internet y, y ni modo, ¿verdad? Salud. No, aquí al menos tengo familiares que me pueden playa, apoyar. Bien. Pues sí, chicos, ya empezamos, permítanme, que me estoy instalando en esta casa. Deme un segundito. Okay, guys, I'm back. Thank you very much. Um, <clears throat> ya les comparto la, 
la pantalla, guys. Just one moment. Bye. Déjenme ver. Ahora sí, creo que se ve decente. Hello. Hello, how are you guys? Solo que me estoy muriendo del calor. I am. Here we have. Ay, perdóneme que no los he saludado individualmente. Hola a todos. Bueno, uh, let me get a second and let, let me go and share the screen about the presentation and I will go through the attendance list, guys. One moment. Just one second. Ahorita les comparto, guys. Voy a, con, voy a pasar la lista rapidito antes de compartirles. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Thank you. Today is Thursday the 12th. Okay. Cristian Jose Lopez Perez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present. Jaime Antonio Avelar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Good evening, Carla Elizabeth Escobar Esquivel. No está Carlita aquí todavía. No. Kenny Lizet Coer de Barrientos. Kevin Alexandra Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you. Let's see. Lisa del Carmen Hernández, Miss Me. Present, sir. Oh, thank you. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Creo Amil. Que mi señal está mal. De verdad, capaz. Mar... Que me De verdad. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. 
No es que me tardé un poco cuando lo mencioné a usted, Luis, porque eh, se me había perdido en la lista. Se Justo. me había movido. Creo que por eso fue. Marelo Janet Cornejo Arazo. Justo a tiempo, Marcos. Yeah. Thank you. Marcos, uh, sorry, Marielo Janet. No es que yo les dije a los demás de que no podíamos pasar la lista sin que, sin que Marcos estuviera. Entonces, por eso lo esperamos. Si se fija, mire, ya pasaron 20 minutos por lo mismo. Para que Pero, vea, Marcos, qué importante es usted que no pasábamos la lista sin usted. No le dije, primero que venga Marcos, le dije. No me haga reír, dice. ¿Ah? No me haga reír. <ríe> ¿Por qué? Porque está Eso no te hace reír. <ríe> bueno, gracias, Tita. Es algo que, pues sí, provoca felicidad, ¿verdad? Ojalá algún día pueda hacer algo por usted para que no falte a su, a su clase. Ahora casi faltaba. ¿Verdad, chicos? No, yo acabo de venir. No, mentiras, acabo de venir. No, pero me tardé ocho minutos en conectarme casi. Porque me pasó un problemón que en, en ese momento que yo cargué la compu y todo. Ok, la dejé ahí, ¿verdad? Y ya cuando vi que era ahora, ok, voy a, voy a, este, a iniciar la clase. Y, y no, no funcionaba. No. Ajá, me parecía error, error. Y yo dije, ser el Zoom, porque pues si no me había dado problema, ¿verdad? Y luego yeah. veo que el internet está en rojo. Y yo, no. Y era como que corré a la otra casa, porque pues está casi que a unas cuadras, ¿verdad? Como a cinco cuadras. Corré a la otra casa o lo arreglas. Y lo reinicié todavía. Dije yo, no lo voy a reiniciar. Dije yo, sí. Yo confiada de que, ajá, pero como, y, y, y saben que es lo peor, que tampoco tenía datos, y yo iba a escribir y todo, y no tenía datos, ni saber qué pasó en ese momento, o se había de todo en, en la casa. Ok. Y entonces entré un poquito tarde, ¿verdad? y así es la historia de cómo yo llegué tarde ocho minutos, okay. <ríe> por primera okay. vez. ¡Ey! <ríe> A ver, vamos a seguir, Marcos. No me interrumpa. No, mentira, estoy bromeando. Todo bien. Marta Lidia. ¿Ah? Marta Lidia Godínez. Si le pregunto qué, capaz algo me dijo. No, Marta no está acá. Sabrina Lisset García Orellana. Marielos tampoco. Present. Thank you, Era yo, ¿verdad, teacher? Me mencionó, ¿verdad? La misma, <risa> la misma. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. <clears throat> Thank you. Okay, great. So I will share the screen. No se me no se me no se me duerma, Cristian. Ya ahorita vamos ahorita ahorita ahorita. <laughs> se me está durmiendo. Bye guys. Una pregunta que les quería hacer a todos. Todos me completaron el midterm exam porque fíjese que me aparecieron ahí algunos como un par que no me aparecía completo. El midterm y eh, todas lo, las tareas. ¿Alguien todavía tiene problemas en, en completarlo, guys? Yo, teacher, no, no he podido porque no me da paso la tarea 6. No, no sé por qué. ¿Por qué no le da paso? De error, ya, ya probé las respuestas de una y mil forma, inclusive vi las plataformas, la, 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 el WhatsApp y vi algunos ejercicios que los compañeros habían enviado. Y nada. Pero, pero no, 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 no sé cómo responderlo, porque me dice error uno, me, me, me califica y de ahí no me da paso para el siguiente. Y alguien no. tuvo un problema similar, no. 
teacher, y usted puede ver quiénes son los que tienen ese problema o, o, o sea, porque imagínese en mi caso, yo lo hice todo, pero yo no sé si realmente está bien o no, ¿verdad? Por eso la pregunta. Pero y, qué, y, la, y la, la nota que le dio al final, ¿cuál fue? Eh, todos decían 20 o 25, no me acuerdo. Ok, Ay. entonces no tuvo ninguna mala. Pues me di duro para no tener ninguna mala. Ah, va, entonces no. Eh, pero en el caso de Jonathan, sí, Jonathan, mándenos el error y mándenos la foto de qué está pasando. Pero ahí solamente pues sí. quizás nos lo reporte, ¿verdad? Pero sí, tuve el problema de que se, se, trababa, el, se trababa el sistema de, 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 de Insafor, no sé. Se ahí trababa. Sí. Ah, o sea, no, okay. no me dejaba pasar a la siguiente eh, a la siguiente no sé, casilla o algo por el estilo eso mm -hmm. sí tuve ¿será que es el mismo problema de Jonathan? teacher fíjese que yo me acuerdo haber hecho el, el mid uh -huh. pero de repente eh, ya lo había hecho y revisé me parecía como que si no lo había hecho y lo volví a hacer Así que no sé si aparece incompleto ahora, pero, pero sí me sucedió eso. ¿Será que quizás el mismo problema? ¿Cuántas veces has intentado, Jonathan? Jonathan, no se vaya. Don't go. Don't let us. Bueno, muchísimas Hola, gracias. Perdón. Estaba hablando, pero estaba en mute. Sí, dígame. Este, no, que le decía que estuve tratando y tratando y de hecho le tomé un screen para que para enviárselo en el momento que tuviera chance pero no había podido mandarlo pero mm, bueno mande mande esa información please bueno mande el error que le está dando ahorita si sí tiene tiempo para ver cómo le ayudamos nosotros tal vez nosotros sabemos qué, qué, qué error le está dando y este, si no lo podemos realmente nosotros como resolver, entonces yo lo voy a reportar. Si solo es el único que tiene problemas, ¿ok? Lo demás, todo bien, guys. Ay, sí, miren, Carlita me, me escribió. Pero como ni internet, niño, buenas noches. Ya sé por qué pasó que no se ha conectado. Vaya. Bueno, me van avisando, chicos, ¿ok? De los, de los problemas, siempre repórtenmelo ahí en, en, en WhatsApp, siempre, guys. No deben hacerlo, please. Bye, guys. So let's just start the class. Let's switch to English. Today is the class 11. And today, today's topic is expressions for describing issues. This is another review about making troubleshootings or about expressing or describing an issue. Okay. So uh, let's go to the page 25. Let me get a second and let me share it with you because we have a conversation there in the page 25. Okay, for this conversation, guys, um, I really want you to please help me out to, um, to practice it right now. But before practicing, let's listen to the conversation, which is very important so you can succeed at the moment that you are described, I mean, you are speaking. Uh, give me just a moment. Jonathan dice la número cuatro. There is news office. Le puso. Oh, perdón. Esa es la buena. Y solo la palabra arriba ya le intentó. Ayúdame, guys, a ver el ejemplo. Y si le pone un punto Jonathan? al final. Lo intenté con there is, lo intenté con there are, le puse solo el complemento. Y si le sí. pone un punto al final. Por ejemplo, there, there is a star. Ajá. Sí, tiene que haber punto. 
Aunque no le di, sí tiene que haber punto para que le marque bueno, pero no se lo digo así bien directamente porque a veces da error por el punto. Entonces eh, da error por el hecho que el sistema tiene inconvenientes, no porque esté malo, ¿verdad? Pero sí hay el punto, lo primordial, ¿verdad? ¿Y qué tarea es para mandarle una fotografía de, de, de la actividad? Es el, ah, perdón, no, es la tarea 6, dice él. Porque aquí estoy ya dentro de la plataforma. Qué solidario, Marcos, thank you. Pero es que la verdad es que está raro, porque lo que yo le decía siempre en la tarea 6, por ejemplo, la primera es, there is a store in the city. Y the mistake es, there are a story in the city. Si uno pone toda la oración completa, lo agarra bien. Pero también si pone solamente el is, porque el is es, en el, es el error en esta, también lo, lo acepta bien. Y ya lo intentó sí, así, Jonathan. No, no, lo que sucede es que yo ponía el complemento, por ejemplo, there is. Y puse también, como decía Cristian, la oración completa y de ninguna manera me lo, me lo, me lo aprueba. Y solo, el solo poner el is. Ajá. Uh -huh. Jonathan, no. Se va se solo se la, palabra, final. la palabra que es el error, cambiarla por la buena. En la primera sería is. En la segunda es office. Y en la tercera es art. Gracias, gracias, gracias. O sea, solo sería la palabra, nada más. Solo la palabra. Solo la palabra. ¿no? Ah, bueno, Ay, voy a probar así. A ver si así me, me da, porque no, de ninguna manera me, me lo. Ya le puse puntos y igual así me da error. Y yo hablando en mute, les estaba diciendo que muchas gracias, que thank you y que los expertos eran ustedes, que muchas gracias por ayudarle a Jonathan. Jonathan nos avisa si le funciona. Sí, gracias. Gracias. Sí, sí le funcionó. Eh, no, estoy probando porque, como dijo Cristian, hay que poner solo el is o arde. Entonces, uh -huh. o en todo caso el error que sea, pero ahorita estoy probando. Intentando, a ver si ¿verdad? Bye. Uh -huh. Bye, gracias, chicos. Bueno, entonces, we have this conversation. Let's just listen to the conversation and then you practice here in the, in the class, mm -hmm. okay? Uh, that's a conversation between Raymond and between Dorian. Thank you for coming, Dorian. Uh, no problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look. I'll have a look at it. You're right. You know, it doesn't work properly and it makes a strange noise. This is complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to, ver to verify maybe, no. Casing off, I need to take the metal casing off Two. If it is, uh -huh, verify. Aquí es verify. <laughs> Automáticamente se me puso la palabra, pero sí es ver. To verify if it is a minor fault or what. Okay. If it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I remember check. The brushes one a fourth night to make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. Okay. So before going into this practice, guys, do me a favor and let's try to look for the words that you don't know. First of all, read the conversation and try to guess what those words mean. Vamos a hacer un ejercicio vamos a pensar, let's think that we are in an exam. 
¿ok? Vamos a, a pensar que estamos en un examen y que no tenemos medios para buscar el significado de las palabras. So, en las palabras que están en uh, bow, ¿ok? Las negritas, bow words, ¿ok? Bow, bow, bow words. Traten de ustedes, bueno, que es el, como el new vocabulary, pero si tienen otros, por ejemplo, que dice no. Traten ustedes de leerlo, comprender esto, guys, y traten de hacerse una idea o de adivinar qué significan las palabras por el contexto. ¿Ok? Esta es una de las técnicas que se utiliza cuando usted está haciendo un examen que usted no tiene medio para usted poder saber cuál es el, el significado de la palabra. So acá usted analiza bien el texto y eh, trata de comprender la palabra qué significa mediante el contexto, ¿ok? Y trate de adivinarlo. Ese es uno de los métodos. So tratemos de hacer eso ahorita. Tienen, you have five minutes to read it. Just five minutes, ¿ok? Just to apply this strategy. Five minutes to read it. Lo voy a ir contando, guys. So, please, ahorita enfoquémonos en este texto y leámoslo. Porque vamos a poner a prueba este método. Y, me, y luego eh, vamos a tener tiempo de buscar las palabras. To no worry. Y de saber si de verdad pudimos a atinarle, all right? So if you nail it. So have five minutes right now. Five minutes to read it, understand it, and try to guess the words, okay? Five minutes. Thank you. 
Guys, I believe time is over, five minutes over. Uh, let's see. So I would like to ask you guys if you could understand or if you could have an idea about this conversation once you try to guess the words because you didn't you didn't know the meanings of the words some of the words of course because you know some of them so did you try to guess by the contents trataron de adivinar los, las palabras mediante el contexto guys mm -hmm. no Maybe teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. And how was it? How was it, guys? ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Cómo les fue, please? Guys, you can share it in Spanish if you wish. We're learning. You can say in Spanish if you want. We're learning. We're learning this uh, new strategy at the moment that you are reading. Uh, I don't understand them when Dorian is talking. When say, where say, I need to take the metal casing off to bury it if a minor fault or what. I don't understand casing off. Casing off. Casing off. Okay. What but about I the other words? Did you understand the other words? Speed things up. Mm -hmm. Did you understand all of the words? Or those are the only two that you don't understand? Sabrina? Maybe once a, once a fortnight. Once a fortnight. Okay. So, was it difficult to do that, guys? Es difícil para ustedes hacer eso, como como porque si entiendo que Sabrina me dice que tres de ellas no entendió, pero los demás necesito su participación. Acuérdense que estamos aprendiendo esta nueva técnica. Si no participamos, guys, no vamos a, a lograr el objetivo, verdad? Final. Maybe, maybe, maybe it depends, it depends the context because. For example, with the reading to yesterday, it's more difficult that. It's more difficult this. This is difficult. Uh, this is more difficult than yesterday's one. No, this is more easy to, to yesterday. This is easier than yesterday. Yes. Mm -hmm. Okay. Maybe I, I think that uh, the conversation and is more easy than yesterday. But the, mm -hmm. it, it has uh, some words um, difficult because the language about the, the environment, it can change the, the context. For example, when we are talking about bottle or uh, other word, we, we can think that is <clears throat> one uh, meaning but maybe others. For mm -hmm. example, it, when, when the reading say it makes a stranger noise, I don't understand. I, don't? Mean the, I mean the, the meaning of the note, but maybe can, uh, it can say other thing. Mm, mm, I got what you're saying. No, in that case, I, be, I believe that those words doesn't have a chance to confuse it. Because they are talking about troubleshooting or they are talking about resolving a problem. 
So if it says yeah. it makes a strange noise, it means that it makes a strange like the 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 machine makes a strange um no noise. Like whenever you turn it on a computer and you listen, like if it is a fan, there is an strange noise, right? Yeah. So here okay. is not similar to the other reading because the other reading um it is not um it was figurative right no it was not like this but in the other one it was figured as there, there were some words that were figurative language but this one it is not so uh-huh what what the other uh, what the other things about these what do you think did you completely understand or there are still some words that you don't understand guys Deme las palabras que todavía ustedes no le han entendido, por mucho que lo leyeron y lo, lo pusieron en el contexto. Uh -huh. Extend the shot. Extend the shot. Ok, what else? One for night. One for night. Ok, that's understandable. One for night, understandable. Se entiende que esta no, no se comprenda porque sí. Tendríamos que saber esta meaning, Fortnite. Uh, another one, guys. So, now let me ask you a question. If I ask you right now, guys, help me to answer those questions. What is the conversation about? The conversation uh, say that uh, Dorian has a problem uh, of vice versa, uh -huh. and uh, they, uh, he uh, is calling to uh, general support and the, the um, her, ver, her name is Ramon, I think. Okay. Uh, he is helping to, to Dorian for resolve the problem that he has with her machine, with his machine. I think right. this is the context of, of, about the, the real. Very good. You what seems that, to be the problem? Oh, sorry, Sabrina, go. I say the same to to the classmate, but I think that Ramon has a problem and Dorian ah. helps him. <laughs> I got a mistake, so I'm sorry. <laughs> ah. um, no worries. So guys, let me ask you, what seems to be the problem with the machine? What seems to be the problem with the machine? The problem is, is a make a stranger noise. Okay. What else? Un sonido, un sonido fuerte. All right, mm. that, that is an strange, uh, a uh, a strange noise, right? También puede ser un ruido extraño. Very good. What recommendation does Dorian give to Raymond? What recommendations does Dorian give? Take the brush once a fortnight. O sea, una de cada cuatro noches. Eso significa, teacher. Para ya vamos a ver. No, it's fine. Ya once, vamos a ver todo. Once a, once a fortnight is like a... Eh, once... Once a... One time to 15 days. Once every two yes. weeks. Aha. One side to two weeks. Eh, una vez cada 15 días. Aha, exacto. Entonces, así es. Y me gustó mucho eso que me dijo Sabrina. Que traten ustedes de, de adivinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si están haciendo el TOEFL o el TOEIC? No van a tener chance de saber. E incluso cinco minutos es mucho lo que les di. Tienen que haberse tomado, tenía que haberse tomado quizás unos un minuto y medio para leer y contestar esas dos preguntas. Porque this is what it is. Y así es como se hace. Entonces, ¿qué era once a fortnight? Una vez cada 15 días. Por... Una, una al 15. No una a la quincena, algo así. Uh -huh. Exacto, una a la quincena. Por... Uh -huh. Entonces, eh, guys, um, this is a practice that you can apply whenever you are reading something. Whenever, not only in the reading, but also, but also in the listening. 
what happened if you're talking with a person and you don't understand every single word? If you don't understand every single word, at least you know the idea, at least you understand the context, okay? So that's the reason why whenever you're talking with someone, you're listening something, guys, don't get frustrated to, uh, just because you don't understand all the words, okay? Because that's normal. You won't understand the whole words in just one time. You really need to go a step by a step, okay? And this step is, uh, right now we're learning and we are uh, trying to guess the meaning by the, by the context. So, um, questions about these guys? No questions? Okay, so now no let's, let's, let's uh, take a look at the meaning of the, of the words, okay? It says, um, no problem, someone... <clears throat> no problem, someone reported a fault. What is a fault, guys? What is, what is, hap what is the meaning whenever I say a fault? Falla. Very good. So Mr. Jaime, al mismo tiempo. <laughs> ustedes son eh, los que dicen fusión, ok, ustedes, pero ustedes no lo dicen, sino que en su mente, ¿verdad? Cosa uno, cosa dos. Una cosa, una cosa dos. So I reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. What is the meaning whenever I say I'll have a look at it, guys? Déjame ver esto, déjame observarlo. Déjeme echarle un vistazo. Let's repeat after me. Guys, traten de repetirlo de tal manera que la next time usted utilice esa palabra. Ok. I'll, I'll have a look at it. I'll have a look at it. I'll look at it. I'll look at it. O si ustedes pueden decir, I will have a look at it. Right? Pero acá está contratado. I'll. Sorry, Sabrina, I know you don't like contractions. <laughs> I'll have a look at it, all right? I'll have a look at it. I'll have a look at it. Okay, do me a favor. Um, but someone, someone can, can someone ask me something to do? Or can someone ask me to review something in the platform or a homework? So we can make it real. Christian, could you please tell me to review? Teacher, could you please review the, the platform? There is a problem I have. I will have a look at it. <laughs> Very good. <laughs> sí, 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 lo hicimos el, así. Uh, yo le iba a decir, similar, pero no, it's fine, it's fine. Mm -hmm. It's similar when we say, uh, let me see. Ajá. Uh -huh. Exactly. Mm -hmm. Pero, ¿Este es más formal es, o informal? No, es no, más, es, es más, uh, how, do you, how can I say it? Es como um, déjame de echar un ojo o algo así, así de informal, no, en no, español. No, no son informales, sino no. que yo siento que es, es más, no, no encuentro la palabra para decirle, pero sí, yo lo he visto más. El, el casual es let me see. Y si sí, siento que es más como callejero, por si sí decirlo. Entonces, este es como un poco, como lo que usted dice, un poco más formal y se, se utiliza más en el inglés, real English. So, you better say, I'll have a look at it. Right? I will have a look at it. I will have a look okay, at it. Ok, ya, ya les digo un ejemplo. Eh, yo les pregunto, hi guys, how are you today? Fine, and you? Ya, ahora, déjenme darle otro mail. Hi guys, how are you today? Oh, I'm tired. I'm, I'm fine, teacher. What about you? Or, I'm doing great. O sea, ustedes me dan otra, otra, otro tipo de respuesta que realmente es lo que, lo que realmente es el inglés. No es, I'm fine, thank you, ¿verdad? Porque eso normalmente lo tenemos por las conversaciones que nos aprendemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que decirlo de esta manera es un vocabulario más más avanzado, o sea, decirlo de esta manera. So let's try to change 
And let me see for I have a look at it. Para que ustedes suenen mejor, ok? Su vocabulario eh, suene súper bien y no, ok, un vocabulario basic, ¿sí? Porque esta no es tan basic. So, I have a look at it, all right? I'll have a look at it. Next, you are right. You know, it doesn't work properly. This is one expression in order for you to uh, say something that is not working. It's not working. Or it is, it doesn't work. Or it does not work properly, okay? The the way that you want to say it, okay? If you want to, to say contracted, not contracted, etc. Next, and it makes a strange noise, okay? It makes, it makes, sorry, it makes a strange noise. Hace un ruido extraño. It makes a strange noise. Let's repeat after me. It makes a strange noise, teacher. It, it makes, makes a strange noise. Teachers. Teacher, teacher. I, I listen a strange noise. De repente cuando gran ruido atrás, ¿verdad? Teacher, mm -hmm. I listen and a strange noise, teacher. What teacher. happening? It makes a strange noise. <laughs> my exactly. father listen to music. <laughs> ah. <laughs> but this is not a strange, oh, that's a good noise. <laughs> yeah, yes, because he's listening to Temerarios and I don't like that. <laughs> ah, that's a strange. Ah, okay, for me, for some people it's a strange. Okay. Uh, this is a complex machine. So maybe you will need some time, okay? You will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal case enough to verify, sorry, if it is a minor fault or what. So to take the metal off, guys, it's like, let's suppose this is metal. This is made of metal, not a plastic. It's not a made of plastic, it's made of metal. Suppose. So let me take it off okay oh my god i have already take it off okay this is take off so take off that means i'm taking the metal casing off and what is casing that's casing cobertura okay la cobertura o el protector de algo y metal es es la, el material so i can say plastic metal or I can say metal, um, sorry, plastic casing, or I can say uh, metal casing, dependiendo de que está hecho, okay? If that's the, the casing. So to take the metal casing off, okay? Y el take off ya es una, uh, es una phrasal verb. Take the metal casing off. O puedo decir take off the metal. Take off the metal case. Lo puedo decir también. Ok. Yo lo puedo decir. Take the. Uh, take. Take it off. Or take. No. Perdón. Take something off. O puedo decir. Take it off. Take it off something. Ok. Si sí, lo puedo hacer. Ahora bien. Si yo vengo guys. Y yo en vez de poner el casing. Metal casing. Le pongo el it porque a veces ustedes saben que se pueden reemplazar las cosas con el it. Usted no puede decir take off it. No. Y, y eso creo que vamos a verlo en una clase de phrase helpers. No puede decir take off it. Ok. O po, yo no puedo decir turn down it o turn off it. Apague eso. Usted escucha que dice turn it off. Turn it. Turn it off, ¿ok? No digo turn off it. No. Si yo digo turn the computer off, sí se puede. Turn off the computer or turn the, uh, turn the computer off, ¿ok? Entonces cuando tengan un, un este pronombre, no se puede separar este phrase over, take off, ¿ok? Pero si tienen el nombre, sí se puede separar. Si ahí estuviera el lead, en vez de metal casing, no se pudiera separar. Tenía que estar junto. Perdón, se puede separar. Yo so puedo decir, take it, take it off. Take it off, ¿ok? So, eh, después vamos a ver eso más detenidamente, pero ok. We already know what is the meaning of taking off, uh, I mean, take the metal casing off to verify if it is a minor fault. Minor fault, ¿ok? Teacher, so, ¿sí? sorry. 
sorry. In that in that in that expression, the the three expression, the time expression. I sorry, sorry. No, it's fine. The take off is take off is a phrasal verb. It's a phrasal verb. And metal casing is the noun. Exactly. Very good. And um, metal casing, you can replace it for it. Sí. Pero si usted lo reemplaza por it, usted está bien. Lo deje en medio de los dos. Usted dice take it off. Take it off. Pero no puede decir take off it. ¿Sí? No se puede. Pero sí puede decir take off the metal casing. Ahí sí. O sea, um, en conclusión, si usted tiene un pronombre, recuérdese que eh, the phrase verb es separable, ¿ok? Pero no, pero usted no lo puede poner junto si es con un pronombre. Usted no puede decir turn, uh, turn off it. O sea, allí, acuérdese que el, el phrase adverb está compuesto por una preposición más un, una preposición o a veces es un adverbio y un verbo. Entonces esos dos hacen el phrase adverb. Take off, por ejemplo, take off. Entonces, esos dos van juntos, ¿ok? Entonces, por eso digo separables. Se pueden separar, porque usted lo separa cuando dice take, uh, sorry, turn, turn it off. El it está en medio, lo está separando, ¿ya? Después vamos a ver una clase completa de phrasal verbs. Creo que aquí la tenemos en este curso, ya van a ver, es bien bonito los phrasal verbs. Ok, so, minor, fold or what? I understand. If that is the case, Si ese es el caso, if that is the case, we need, repeat after me. If that is the case, digamos que usted está en una presentación y usted dice, if that is the case, repeat after me, guys. If that, if is, that the case, is the case. If that is the case. Um, if that is the case. Uh, let's see. Next. We need to speed things up. We need to speed things up. We need to speed, need to speed things up. What is the speed up? What, guys, what is the speed up? There you go. Very good. Acelerarlo. Speed it up. Okay, speed it up. So, speed up. What is the speed up? Entonces, ¿es un normal verb o qué es? What is it, guys? Phrasal verb. Tenemos otro phrase over, ¿ok? So, we need to speed things up. Y aquí, recuérdense como es un nombre, lo llevo en medio. Pero también puedo decir, speed it up. Speed it up. Repeat after me. Speed it up. 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 ¿Ok? Speed si se le dice a alguien, uh, speed it up, please. Speed it up. ¿Ok? Speed it up. Like, hurry up. Uh -huh. Speed things up. I recommend check the brushes one a fortnight, once a fortnight to make sure they are not down. To make sure they are not down, they are not down, que no se han arruinado. Si usted dice it is down, eh, significa que es, no, es como que it's not working. It is down, no funciona, ok? Se cayó. Se cayó, ¿verdad? pero más que todo es como que no funciona. It is down, entonces they are not down. So check the brushes one at four night to make sure they are not down, okay? And what happens if they are? We will have to extend the shot. What does it mean to extend the shot, guys? Extend the shot? What does it mean? Happen of Extender el fin, extender el final, algo así. Sorry? Extender el final o alargar el final. Ajá, extender como el cierre o el, uh -huh. el, el, el cierre de algo o extender eh, como el apagón, pues, o, o en este caso es como un, el hecho de que no funcione, o sea, extender el periodo de que no funcione la máquina, pues, entonces es extend the shot, ¿ok? Repeat after me, extend the shot. Extend the shot. Extend the shot. Extend the shot. Uh -huh. We need to extend the shot means that, okay, the 
my, uh, the equipment that you are using is not working, it's down, okay. Fíjense ahora lo que les voy a decir. Okay, guys, this equipment is down, it's not working, it makes a strange noise. I have, uh, I really need to have a look at it tomorrow. So that means that right now I need to extend the chat because you didn't, you didn't, um, you didn't, uh, where is it? Estoy juntando todo en una oración y ahí para que ustedes lo vayan entendiendo. Because you didn't, let me see. Uy, no, no encuentro la palabra. Uy, minor, where is it? Oh, you didn't uh, check, you didn't check it once for night, okay? So because you didn't check it once for night, guys, we need to speed it up, this process. I mean, we need to speed the process up, but since right now it's too late, I need to extend the chat and check it out tomorrow, okay? Ahí les acabo de, de decir una, una, o sea, un, como un reporte de lo que está pasando utilizando todo, ¿ok? So, guys, vamos a cambiar un poquito ahorita el cassette de, de esto y se me ocurrió que vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Um, I need you, please, guys, to make like a kind of report ahorita o como algo que usted le está contestando a alguien no lo vamos a hacer oral porque creo yo que si es de ir buscando las palabras, pero traten de hacer, por ejemplo, un parrafito donde ustedes incluyan todas, todas las palabras que están en bold, ¿ok? I'll have a look at it. It makes a strange noise. I need, I need to, um, a minor fault, speed things up, once for a night, extend the shot. Todo eso me lo van a agregar en un parrafito, chiquito. Si quiere decir que cada oración probablemente va a ir diciendo eso. Entonces usted le va a dar coherencia a ese párrafo. Usted me va a decir que probablemente algo no funciona. Algún reporte, algo que usted quiera decir con todas esas palabras. All right? Let's do it. Let's do it. We have five minutes to do it. Five minutes while I'm, while I'm passing the list. I will pass the list and you do it right now. Okay, let's see. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Oriana del Cid. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Julio... César Ramírez Arevalo. Present teacher. Oh, sorry, thank you. A uh, Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Alguien me escribió. Sorry. Who is... Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Thank you. Eh, Kevin Alexandra Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Lisset del Carmen Hernández Miss Smith. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Eh, Marta Lidia Godínez. Ah, ah. Um, Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Sur Mayer Ixa Oliva Cordo. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. 
Yuri Alexandra Flores Parada. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Luis Ernesto Gómez García, hey, could you please stay with me today for the one on one session? Thank you. Okay. All right, guys. So let's have three more minutes to do it. Three more minutes, okay? Y me lo leen después, el texto que sacaron, que hicieron. Así como yo el ejemplo que les di. Finish, guys? No? No, teacher. Thank you. Let's have two more minutes, okay?
Is there someone that already finished, guys? Hay alguien que ya finalizó. I I finished, but but I didn't use uh, all the vowel words. Why, Sabrinita? Uh, okay, I'm going to ask. <laughs> <laughs> okay, <laughs> no, it's for you to learn, for you to learn, Sabrina. The more you practice, the more that you know. Teacher, how do you say preocupado in English? Worried. 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 W O R R E I E D. Uh huh. Exactly. Good. Is there someone, guys, that already finished? Hay alguien que ya finalizó? I finished my idea, teacher, also. Oh, great. Jonathan, let's start with you. Me Could too. you please help me to... Could you please help me to, to read it, Jonathan, and then Jaime? So... Uh... Okay, my idea uh, is about my my uh, equipment of my work. So uh, I I I had to uh, the idea the the general idea. For example, um, in my case, I call it to Ramon. For example, Ramon, uh, can you help me, please? Ramon, say me, uh, how can I help you? And I I saw. I have a problem with my machine. Uh, Ramon say me, oh, what is the problem that you have? Um, my machine is take, turning off uh, about last hour. Ramon say me, oh, let me, let me check it. Because you, you can, you say that we can change the word or maybe use the same word. The same word, if possible. Ah, okay, I uh -huh. have a look at uh, look at it. Mm -hmm. Oh, thank you. Uh, you are right. Uh, I I can I can see that the machine is making extreme noise, and I I am gonna check what is the problem. Oh, thank you. Uh, oh, I mean, I need to take the medication up for for see the problem is. It's uh, making one more or minor fault. Oh, I understand. Ramon say me, oh, okay. Uh, the problem is in here, but I have I have to get in more time for check it the machine. If we need uh, if we need more time, I have to spend enough. It's all my uh, example. It's similar, like a rhythm. Oh, it's fine. What I wanted you, uh, but I wanted you to do, guys, is that you practice how to how to um, apply this. Sorry, how to apply this in a conversation, and you did it perfectly. So very good. Okay. Uh, let's just let me get a second, cause I do. I did. I got an accident. <laughs> ya casi me caigo de la silla. No me vieron. <laughs> No, porque Luis hubiera puesto a re. No me vieron. Sí, la Qué bueno. Sí. Sí. Qué malas Pero. expectativas tiene de mí, teacher. 
<risa> Ay, no, por Dios, perdón. <risa> por estar, porque era como que cargaba la compu, capaz se me apagaba. <risa> Pero sí, casi me caigo, Dios mío. Lo alcancé a agarrar. Bueno, entonces, guys, eh, yes. Eso es básicamente, very good, Jonathan. I really like it. I really like, I really like it because it was like a conversation. So, really good. Let's see, who's next? Oh, and Jaime. Jaime, go for it. Okay, teacher. Um, my example is the same to Jonathan. <laughs> okay. Um, good morning. Thanks for coming. The, comp the computer is not working this morning. This morning. Okay, I'll have to look at it. The computer is, is it makes a strange noise and turn off. I see. I need to verify to verify it. A minor fall fall or or what? Perfect. Sorry, the comp the computer computer I cannot fix it. You need to buy a new computer. Oh my god. That's it. Wow, Jaime, why? Fix it. <laughs> no, mentira. <laughs> Thank you, Jaime. Very good. Okay, choose another Very person. Thanks. Me. Go, go, Christian. Thank you. Okay. Maybe we have the, the same idea because I have the the conversation with example to my mom. Ah, oh, okay, good. For example, my mom have a problem with her cell phone. She called me to ask, she called me to ask me for help. The cell phone is bad. It makes a strong noise. I visit my mom once a 14, but in this case, I she needs to help me. I speed it, I speed it up, I speed it up in my world because I will have a look to cell phone to my mom. When I check the cell phone, the problem is was a minor fault. Wow, very good. I like that paragraph. Good job. Okay, she's another person. Christian. I finished well. <laughs> Go, Sabrina. But I didn't Sabrina. do a... <laughs> Thanks, Christian. Thanks. I didn't do a conversation. It it's was fine. like a no, it's history. Good. Good. Great. Uh, today, the air conditioner in the office didn't work. It made a strange noise. I needed to call someone that helped me. When I called to maintain department, they say it is a minor minor fault. Minor fault and they speed it up and fix it. They recommended us shake it once a month. It was gracious, gracious because I was worried, but the person that fixed it just said, I will have a look at it. And he has picked things up and 20 minutes later, the air conditioner was working very fine. Now we will have not to extend the show. Very good. 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 Sola puse a trabajar. Ay, no está. Oh. Good, Sabrina. Very good. Sabrina, choose another person. Me, I finished them. Oh, great. Let's go for it. Okay. Uh, I have a look at this report once a fortnight, and for that, I need to find the information. It's important that I do well. Because a minor fault, I could be many problems. Thing is better not speeding up. Mm -hmm. Great, perfect. Okay, very good. Awesome. Okay, so let's see. Choose another person or someone else can pass. <laughs> Mm -hmm. Who can, or if not, choose the next person. 
Kenny. Kenny, are you ready, Kenny? Kenny, choose another person. I'm finished, teacher. Oh, let's do it, Fadima. Thank you. This share this class via listener because my computer is not working. It makes a strange noise. It'll have a look at its connect in the other computer. Tomorrow I will take my computer to review and I hope it is a minor fault and to speed things up to fix it. Wow, great. I really like that you are very, all of these guys. Están variando mucho, I like it. Okay, I like it. Okay, choose another person, Fatima. Mm, Marcos. Marcos. Marcos Antonio you. Mercado. <laughs> Marcos. <laughs> Which Marcos? Of, of you, the... Marcos Antonio. <laughs> Go for it, Marcos. Uh, okay, thank you. My 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 conversation is different. Um, I start this moment. Uh, sorry. Uh, Hi, hi, my friend. Uh, thank you for listening to me. I have a problem with, with machine. You can help me, please? Yes, I can. I will I I will have a look at it. A look at it. I believe no from the memory. No, the heart is broken. Sorry for you, Marcos. You need you need you need to buy a new computer if you want. Um, okay, uh, but 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 yesterday no, but yesterday my machine was functioning good. Okay, let me go buy a new computer. Thank you for help me. That's it. Wow, very good. Great, Marcos Antonio. Good, choose another person. Um, Christian. Christian, I already passed. No pass, Christian. Okay. Um, sorry, teacher, let me see. Oh, sorry, teacher. I'll have a look at it right now. Ah. Look at it. Let me, let me have a look at it. Mm. Okay. Uh, Linda Magali. Linda, no sé si lo hizo porque fíjese que es listener. Ah, okay. Uh, next. Next. The, the other person is Zulma Yarixa. No, no here. Suma y Erika? No, here. Esmeralda Mabel. Tampoco. No, es listener, ya me acordé. Teacher. Eh, teacher, entonces. Ya lo dije yo, fui la primera. Mm, ok, déjenme ver. Otro Who's momento. missing? Uh -huh. Vamos a ver. Ya, yeah, teacher. Yes, so there you go, Julio. Thank you, Julio. Julio, Julio. Go for it, Julio. <ríe> Ven que aquí okay. lo tenemos preparado sí. con porras y todo, Julio. Ya lo extrañábamos. Go for it, Julio. <laughs> Yesterday they reported to me that the printer does not work. I don't know how I look at it. When I check it, I verify that it makes a strange noise. 
For this, I need to take the proper tray and determine if it is a minor fault. We must speed up the check. I recommend checking the printer once for nine. Finish. Great job, Julio, very good. Julio, who's next? Ay, Arixa, aquí está, miren, ya la vi, se me escondió. ¿Qué más falta? Who's missing? Amilcar. Amilcar. Are you there, Amilcar? Hello, teacher. Yes, I, I have a problem with the internet. Ah, thing. okay. Don't worry. Okay. Yeah, ma'am. I'm hearing noise. No le escuchamos. que se hizo, se nos fue. Se nos fue, Milka. Y se marchó. Ok. Ok, guys. Let's continue then with the class. Uh, let's go to the page 20, sorry, 30. Go to the page 30, ok? We have some expressions for describing issue. Let me see. We have a short door in which they are almost actually the same of the of the other one. But let's go ahead and review it. Okay, we have the number one, which is I'll have a look at it. We already know it. It doesn't work properly. You already know it. It makes a strange noise. Masterizada ya por esos chicos. I need to. I need to spit them up. Check the brushes once for uh, once. A fortnight, good. I have to stand the shot and a minor fold. Guys, congratulations. You have a, you already know how to handle those A words. Okay, A phrases, sorry. I'm here teacher, sorry. Ah, okay, Milka, go for it. Donde me quedé, me quedé hablando solo. Nosotros nos dejó, y nosotros, Milka y Marcos dice y se marchó dijo Marcos entonces pero aquí está ya ay no se volvió a ir no escucho tocayo no no escuchamos yo creo se que quedó realmente... frisado right Okay, so let's continue mientras viene. Oh, que ni salí, señora, hasta ahorita vemos. <ríe> es que avísenme siempre, guys. Nosotros aquí esperándolos. Nos dejan en visto. Preocupados por ustedes. <ríe> Okay, so let's match the expressions words with the phrases in the left. We have expressions here and we have phrases here. For example, a small, small, small and important problem. Check it a period of two weeks. To some, do something faster and make the shutdown longer. Teacher, I already know all of these. <laughs> okay, let's let's go ahead and match the expressions with the phrases. Okay, let's let's match them right now. We have two minutes to do it. No, five minutes, guys. Five minutes. Okay, they are easy because you already managed that. Okay.
Vamos a trasladar la letra a la rayita S. Exactly, thank you. Guys, finish? This is easy, guys. Let's let's go ahead and solve it. Uh, let's see. Julio, could you please help me with the number one small and important problem? What is it? A, B, C, D, or E? E. E. Okay, great. Is, uh, let me see, let me see. E a Fortnite, fault. right? A Fortnite? Oh, E, sorry. A minor fault? Okay, sorry guys. <laughs> Nada que ver con lo de lo de la indicación, right? Okay, uh, check it. Uh, Milka, check it. Quedé perdido, teacher. <laughs> Hasta ahorita me volví a conectar. No worries. What is the meaning of check it? This is stand the shot, spit and zap, have a look at it, a fortnight or a my or oh, a fortnight, sorry. Check it. Have a, have a look at it. Have a look at it. Very good. What yes. about a period of two weeks, guys? Yes. Two points. I have two points. Uh huh. A period of two weeks? I extend the sun. Fortnight? A fortnight. Mm -hmm. 
Do something faster, guys. Do something faster. Speed, speed things up. Speed, speed things up and make the shutdown longer, extend the shot. Okay? <laughs> Sorry. Um, okay. Very good, guys. Great job. Now, let me share the screen because I want to show it to you some WH questions that we can use with reporting a problem. Okay, here you have them. There are some uh, WH questions that you can use, okay? For example, we have, what is the problem? That is like a kind of question that you can ask. Es una pregunta que usted puede hacer. Bueno, todas esas son preguntas que ustedes pueden hacer cuando quieren saber más de algún problema, okay? What is the problem? Number of complaints is Chris 20%. Ese es el problema. Who is experiencing this problem? Everyone who opens service order, okay? Where is the problem occurring? Service order processing department. Donde está ocurriendo el problema? When did the problem start? Three months ago. Why it is? Why is this problem occurring? Uh, implementation of new service order tool. Se está implementando una nueva herramienta y por eso está pasando este problema. Guys, those are proving questions that you can use whenever you want to know more about problem. If you are the person who is trying to fix or solve a problem, you can ask those questions. What is the problem? Who is experiencing this problem? Where is the problem occurring? When did the problem, when did the problem start? Why it is problem occurring, okay? Muy importante, guys. Cada vez que ustedes estén eh, resolviendo un problema, ustedes lo saben que es muy importante las proving questions, ¿verdad? Así que pues esas son, esa es la manera como ustedes pueden preguntar, ¿ok? Okay. Questions about these, guys? Questions about those WH questions? Preguntas? No. No, teacher. Okay, great. So let me go and stop sharing because we will continue working on the page number um, 30. And for this, we have 10 minutes. 10 minutes, guys. Let's have 10 minutes, get in pairs and think of, think of a problem that may occur with your machinery or your equipment at your workplace. Use the conversation in exercise West one as a model and use the expressions from part number four. Okay. Vamos a practicar de nuevo, pero ahora con su partner. Vamos a hacer la, una conversación utilizando las palabras que ya nos aprendimos. Ahora que usted, guys, ya la sabe, ya sabe cuál es el meaning, ya las trabajó, ya las escribió, ustedes ya saben, speed it up. Ah, ok. Once in a fortnight. Ah, ok. Uh, I need, etc. Ya les maneja. Ahora es momento de aplicarlas oralmente. Escribiendo, no. Writing them down, write the conversation down, no, guys. Let's practice. Let's practice right now. Ok. This is the time for you to practice. ¿Y cómo va a practicar? Poniendo, eh, poniendo todas las palabras en contexto. Ahorita es el momento. Váyase donde su compañero y empiece a practicar. ¿Ok? Role play, role play, guys. Sin preparar nada. Así como que, hey, Marcos, how are you? My computer is not working. It's down. Where is the problem, teacher? Huh? Wow, there you go, uh -huh. those WH questions. What is the problem? Uh, that it is making a strange noise. Okay, you, you, do you need to uh, buy a new computer? Sorry for you. <gasps> Malo. Mire, le voy a mandar esa, la WH questions para que también utilicen la WH questions cuando, cuando estén en, en la conversación. Oye. Okay. Así que así exactamente lo que hizo Marcos al principio. No al final, pero al principio sí. <laughs> que, ok, what is the problem, teacher? Uh, who, is, who is experiencing this problem? Where is the problem occurring? Y en su respuesta ustedes pueden, pueden aplicar lo, el otro vocabulario. Ok. 
So, okay. let's make the pairs. Solamente les paso esta imagen rapidito porque no creo que se me acabe el tiempo. Let me see. Voy a, a crear los grupos, guys, automatically because of the time. Pero luego los voy a, a remover a todos porque hay unos que están de listeners. Julio, en César, Marcos, Amilcar, estamos bien. Jonathan, Elaine y Marcos, estamos bien. Lizeth y Zulma. Zulma creo que es el listener ahorita. <coughs> Sorry, so voy a mandarla a, a Lizeth para el group number four. Click on join, guys, and let's start practicing, okay? Click on join. Hurry up because we have just 10 minutes to practice. Juntos le va a tocar a Cristian y a Jaime. Click on join, guys. Click on join, please. Yarixa, no sé si creo, no sé si está de listener, Yarixa. Hello, Jaime is not joining. Oh, okay, thank you. Where is Jaime? It's not moving. Okay, let me move Christian then. Hi, Jury. How are you? ¿Está ahí? Hello, teacher. Ahorita le traigo a alguien para que practique. Va a ser a Sabrina, ¿ok? De acuerdo. Thank Gracias. you. You're welcome. Thank you. Thank you. Oh my God, guys, you made me, you made me uh, play a lot. <laughs> I have already assigned to this group, Christian Jaime. And then Jaime didn't move. So because Jaime didn't move, I move you to the room number seven, which is this. But Jaime moved to your team whenever I move you. So now I'm moving Jaime here. And he's done. Oh. Hello, teacher. Miren, creo que nos, a todos nos sacó el programa o, o solo a mí y a los otros. A mí también. ¿Verdad? Falló. Sí. Ya ves, no, no, no es la vieja confiable. Ajá. No, les estaba mencionando que ustedes me tenían jugando. Creo que fue por lo mismo. Que vengo yo y primero asigné a Jaime. Donde Cristian no llegó Jaime, entonces vine y mandé a Cristian donde estaba Jaime. Jaime se movió y se quedó Cristian. De ahí lo volví a mover. Ok, guys, hurry up. Let's, let's practice. Let's make the conversation, ok? Because we have just nine minutes, ok? Ok. Ok, ya. Hi. Hi, Cristian. How are you? I'm fine, and you? Hola, Cristian. Listen. Es sobre el ejemplo que vimos. Uh -huh. Es sobre el ejemplo que vimos primero. Ahora igual vamos a repetir las expresiones que tenemos. Ajá. Uh -huh. uh, look, I need to, or I mean, I'm a foul. Okay. And I don't know what is the problem. So I need support technical. Technical support, perdón. Sí, uh, recién vimos una conversación, pero hoy más que todo es como platicarlo. ¿vale? Alguna una conversación, quiero ver si la tengo. Page 25, mm. teacher, really? Sí, creo que la 25. Sí, eso estoy viendo ahorita, pero me está cargando. 
Traten de practicar es que tienen... nada más, solo practiquen lo que aprendimos. Ok. Uh -huh. Solo practice. Um... Solo hagan una conversación aplicando lo que ya, lo que ya aprendieron. Con lo que se acuerden. Ok. Ok. Page 29 is Yuri. Ok. 29. Thank you. Yeah. There, there is a conversation. Ok. What we can say? Um, for example, eh, Yuri, what do you do when um, your cell phone doesn't work? Is it something? Uh, sorry? What do you do when your cell phone doesn't work? Or your... Okay. Okay. And you, you can tell... I need. No, I need. Ah, esta es la. I need a report. A problem with the mm -hmm. computer. Ajá. Uh -huh. Yo creo que así vamos a estar a lo escrito. Y me puede decir si Julio tendrá que, que mirar la o tendrá que conservar la computadora. Or how a look, look current. Uh, uh -huh. Sí, eh, me está, eh, porque aquí sería reportándome un error de la comp, de la computadora. Ajá, uh -huh, probably. You are you. I need to report a problem with the, oh, with the computer. Mm -hmm. Entonces ahí, ajá, ahí te, te contestaría, ¿verdad? Hello, Julio. What? Okay, uh, Mr. Christian. Uh, creo que es shut down de apagarse. My problem, my problem, the computer. Uh, and, what, and what happens if they are? Um, the most probably is, is to change the battery. You need to buy buy another battery. Batería se dice battery. Uh -huh. Teacher. Teacher. You are here. Oh, hello. Me hablaron, guys. Yes. Batería dígame, dígame. Battery. 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 Okay. Mm -hmm. battery. ¿Verdad que no tuvieron problemas con el Zoom? Nos sacó a todos. No. no, no, va pues no. a todos. <ríe> pero qué, qué difícil, por Dios. <ríe> yo estaba como que yo pensé que era el internet, pero no, fíjense. Casi algunos que reportaron. Uh -huh, mire, ahí está, reportaron. <ríe> Your English is very good, dice Marco, y con nadie está practicando. <ríe> Está solo porque lo dejaron solo. No, en serio, está solo. Es que lo que pasa es que ahorita como que lo está sacando el Zoom. A mí me sacó. Entonces creo que eso es. Hay muchos que no están asignados. Miren, nos vamos a regresar ya que está acá. Cachada en la movida. Mi ah, let's come back mejor. Ok.
Me he reído, por Dios, Marcos. <ríe> Ay, no. <ríe> How, how was the conversation, guys? Did you practice? Uy, será que a todos se nos fue el sonido. <laughs> está fallando, teacher. Ah, ah. No, sí está fallando. I know. Ay, <laughs> no. Um, sorry, yo sé que ya es, ya es uh, it's time, pero te quiero contar la de Marcos. Marcos, yo vi verdad en los breakout rooms de repente todo solo, creo que a todos nos desconectó y dice Marcos, your English is very good y le digo a las niñas con Fátima está con Fátima el set y les digo saben por qué está diciendo eso porque no hay nadie ahí en el con él le digo yo sí, en el breakout room. <risa> No había nadie con él, entonces por eso le responde, creo que estaba con Jonathan, ¿verdad? No, hombre, le dice, no le puede escuchar, dice sí. Es que no, es que teacher me sacó la llamada, entonces no, 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 está, no estábamos, ni él ni yo estábamos con, bueno, él creo que sí quedó conectado, pero sí. a mí me sacó, entonces nos quedamos al aire los dos. Ahí, Bien raro, ¿verdad? Estaba con su subconsciente, con él mismo estaba hablando. Ah, I got it, I got it. Now I understand. Ok, guys. Y el subconsciente y el subconsciente bilingüe, para que vean. De Marcos. No me van a creer, pero Luis se me fue, ¿verdad? Ah, no, aquí está. Luis, no se me vaya. Vaya. Um, estable ahorita, así que no se sabe. Ah. Dice, dice, no, tengo una pregunta. Ay, Marco, go, go, go. De, Estoy bromeando. Dígame, Marco. Que se calle, le dije. No, no, no. no. Luis, Luis, mire de aquí. Yo creo que lo alcanzo, Luis. Dígame, Marco. Le dije, me toca estar con usted los 10 minutos. Yes. Bueno. Y entonces, pues, como Luis no quiere. ¿Qué dijo? Porque entró tarde a la clase, dijo, ¿verdad? No, no, no. Me toca estar con usted en la, en la conversación de 10 minutos para pedir permiso. Ah, ok, no sé, ahí ahí no sé, hijo, pero sí, hable con Marco, con Luis, ahí ver qué piensan. Ah, no, 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 no. Yo, yo espero, yo espero. Ah, o sea, yeah, you hope, ah, ok. Bueno, y ustedes deciden, si quieren hacen el swap, si Luis ah, anda no. mucho sueño, o ya, no Luis, no le quitan el puesto, ¿cómo? No. Ay, ¿cómo quieren? <ríe> No, y vean ustedes, voy a pasar a lista y lo piensan Y me dicen, teacher, yes, teacher, no Ok Vaya José Nelson no? Ruiz Moreno No, sí, uno tiene que ser Yuri Alexandra Flores Parada Y Liana Carolina Calderón Cisneros Have a good night, bye bye Turma Yelixa Oliva Córdoba. Present. Good night. Good night. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good night. Good night. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Good night. Good night, Marta. Uh, Mariela Janet Cornejo Arazo. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Good ¿Y night. Entonces, ah, good night. Entonces se queda Luis, ¿verdad? Marcos Amir Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Have a good night. Have a good night. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good night. No, don't go. <laughs> good night, dice todo. Y yo bye, les digo. No, Luis. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present. Good night. A Linda Magali García Montoya, Lizeth del Carmen Hernández, Miss Smith, ya la mencioné. 
Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present teacher, good night. Good night. Uh, Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Bye, Julio. Take care. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher. Good night. Good night. Jessica Carmen Vázquez Vázquez. Present. Bye bye. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good night. Good night. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Bye bye, Fátima. Bye bye. Estela Mabel Arellana del Cid. Present teacher. Good night. Bye bye. Take care, Mabel. Cristian José López Pérez. Eh, uy, pensé que se había ido. Bye, Christian Taker. Bye, bye, Christian. <ríe> Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Ok. Ay, qué cara inocente pone. Así como que. <ríe> How are you, Luis? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Good, Todo good. Bien, dicho. Good, good. <ríe> Are you tired? No? Uh, so, so. <laughs> so, so, really? Yes, Today is so. Thursday, right? Yes, uh, I'm tired as well. Almost Friday. But yes, it's, it's Thursday. I'm excited. I'm, I mean, I'm, I'm not excited. I'm, I'm excited uh, 